Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Türkiye'de kadın olmak zor. Özellikle Güneydoğu'daysanız bu zorluğu ikiyle çarpın, dörtle çarpın, onla çarpın. Bir yandan eğitim problemi, bir yandan töre, bir yandan coğrafyanın getirdiği temel zorluklar. Gerçekten insanın hayatını o güzel coğrafyada zorlaştırdıkça zorlaştırıyor. Ama bu zorlukları yıkmak isteyen, kabına sığmayan isimler de var. Üstelik sadece kendileri için de değil. Sıradan kadınların hayatına dokunan, dokundukları yerde fark yaratan insanlar. Bugün sizlere Fasla Alpin hikayesini anlatacağız. Kızıltepe'den bir hikaye. Kızıltepe'nin sıradan ev kadınlarının nasıl bir iş kadınına dönüştüğünün hikayesi bu. Evlerinden çıkıp nasıl bambaşka konularla ilgilendiğinin, nasıl bir araya gelip örgütlendiklerinin, üstelik de hem belediyeyle hem kaymakamlıkla, valilikle nasıl iç içe projeler yürüttüğünün hikayesi. Fasla Alp'in hikayesini gördüğünüzde Türkiye'de bir kez daha iyi şeyler de oluyor diyeceksiniz. Anadolu'nun her şehrinin içinde bir hikaye saklıdır. Her kent yüzyıllardır kendi hikayesiyle yaşar. Ama Mardin'i anlatmaya herkes farklı yerden başlar. Mardin, dağların eteğine kurulu tarihi taş evlerden, dar sokaklardan ve uçsuz bucaksız ovalardan oluşan bir şehir. Mardin hep bir romantik fotoğrafın eşliğinde, popüler dizilere yansıyan görüntüsünde ve tarihi evlerinin silüetinde ekrana yansır. Ama Mardin'in içinde bir Mardin daha var. İnsanların bilmediği, görmediği, tozlu yollarından gece kondulara ulaşan yoksulluğun derin izlerini taşıyan bir şehir daha var Mardin'in içinde. Her mahallesinde, her sokağında ayrı bir hikayenin olduğu tam bir Güneydoğu Anadolu şehri. Turistik bir fotoğrafın hemen yeni başında yaşayan bir şehir Mardin. Ve öteki Mardin'de, yani bu Mardin'de Başrolü kadınlar üstleniyor. Güneydoğu'nun her şehrinde olduğu gibi Mardin'deki kadınlar da sosyal hayatta büyük zorluklar yaşıyor. İşsizliğin çok fazla, hayat şartlarının zor olduğu bu coğrafyada bir de kültürel etkiler ve geleneklerden dolayı kadınlar her yörede olduğu gibi buralarda da hayatlarını taştan çıkartıyorlar. Mardin'de kadınlar yaşamın bütün renklerini bir bir sergiliyor. Mardin'de kadınlar evde dayak yiyor. Mardin'de kadınlar sokaklara çıkıyor. Mardin'de kadınlar el işi yapıyor. Mardin'de kadınlar okula gidiyor ya da okula gitmekten alıkoyuluyor. Mardin'de kadınlar berdel karşılığı veriliyor. Başlık parasıyla veriliyor. Mardin'de kadınlar sevdiğine kaçıyor. Mardin'de kadınlar doğanın bütün renklerini yansıtıyor. Her şekliyle yaşıyor kadınlar. Mardin'de kadınlar bir araya gelerek kendi aralarında dernekler, kooperatifler oluşturuyor. Mardin'deki kadınlar siyasete giriyor. Siyasi, siyasi çalışmaların içerisinde benim gibi belediye başkanlığı, belediye başkan vekilliği ya da belediye meclis üyeliği yapıyor. Ya da Mardin'deki kadınlar sisteme kafa tutuyor ya da sömürülüyor. Yani demin de söylediğim gibi Mardin'deki kadınlar 
bir ülkede yaşanabilecek her şeyi acısıyla, kötüsüyle, iyisiyle, güzeliyle yaşıyor. Fasla Alp genç bir halk oyunları eğitmeni. Ailesi bölgede yaşanan sıkıntılardan dolayı Fransa'ya göç etmiş ama Fasla Alp ailesiyle birlikte gittiği Paris'te yaşamak yerine Mardin'in Kızıltepe ilçesine geri dönmeyi tercih etmiş. Kızıltepe'de kadın denince aklıma hep nedense böyle olumsuzluklar geliyordu. Çünkü ben 10 sene teyzemle kaldım ve teyzem 10 sene Kızıltepe'de belediye başkanlığı yapıyordu. Her gece evine farklı farklı kadınlar geliyordu ve bu kadınların her birinin bir sorunu vardı. Sorunları da hep yine erkeklerden kaynaklıydı. Çünkü kiminin eşi cezaevindeydi, kiminin eşi yoktu, kiminin eşi başka kadınla aldatmıştı onu, kiminin eşi duyarsızdı ona karşı. Hep böyle ezilen kadındı. Böyle olunca bir de çocuklar da hani evde büyüyor burada. Daha çok anneyle kalıyor. Annenin eğitimli olması, annenin çalışması, annenin kendi ayakları üzerinde durması önemliydi benim için. Bu yüzden 2007 yılında bu kooperatifi kurduk. Çünkü kadınlara gerçekten e, bu anlamda ihtiyaçları vardı Kızıltepe'de. Sosyal hiçbir şey yok Kızıltepe'de. İnanın yani bir gidip kafede bile oturamıyorsunuz. E, çok feodal bir yer Kızıltepe. Hatta Mardin'in en feodal ilçesi diyebilirim. Ki e, 41 ilden daha büyük olmasına rağmen gelişmemiş bir e, ilçe. Fasla Alp yaşanan sorunlara karşı sessiz kalmamak için mesleği birbirinden farklı 7 kurucu arkadaşı ile birlikte tek başına hareket edemeyen, toplumda söz sahibi olamayan, eşlerinin üstüne kuma getirdiği kadınları sosyal yaşama adapte edebilmek için yola koyuldular. Şimdiki bizimle çalışan kadınların hepsinin bir hikayesi var. Zaten kiminin eşi faili meçhul cinayete gitmiş, kiminin eşi cezaevinde ömür boyu ceza almış, kiminin eşi... Üzerine kuma getirmiş, kiminin eşi aldatmış onu, bırakmış onu. Bu kadınlar çok fazla bizim bölgede. Hani her yerde kadın böyle kadınlar vardır ama bizim bölgede biraz daha fazla bunlar. Bunlara destek olmak için, bunlara biraz daha sosyal yaşamak atmak için. Yani sadece ekonomik değil de biraz da sosyal mesela sosyal içerikli projelere katarak, onları evden çıkararak, eve mahkum etmekten kurtararak iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. İlk olarak tandır evi adı verilen bir yerde yörede çok yaygın olan tandır ekmeğini kendi elleriyle yapıp satışa başladılar. Daha sonra belediyenin yemek ihalesine girdiler ve aldılar. Yemekhanedeki tencerelerde hem yemek pişirmeye hem de umutlarını kaynatmaya başladılar. İki sene oldu o cezaevine girdi. Ben oğlum tek başına kirayda oturuyorduk. Çaresizdim. Kaynanam kayıp edelim dedi. Gel yanıma. Geldik. Yani sefalette yaşıyorduk. Beraber çalışıyorduk. Ovaya gidiyoruz. Gidiyorduk. Durgut Manisa gidiyorduk. İzmir'e gidiyorduk. Oraya çalışıyorduk. Ama iki sene, iki sene olmuş. Ayrılmışız. Ben çalışıyorum. Çaresiz kaldım. Kooperatife geldim. Dedim bir iş bana verin bulun. Çünkü çaresizim. Ben oğlum tekim. Oğlumu bırakmamışım. Ben babam evine gitmemişim çünkü mecbur bana iş vereceksiniz. Verdiler. Allah razı olsun verdiler. İşte ben de orada buraya çalışıyorum. Ev kirayı veriyorum. Çocuğuma da para veriyorum. Yemek alıyoruz, yiyoruz. Ha. Ben dükkana bakarda borçla alıyorum. Ne zaman maaşımı alıyorum, veriyorum. Hem kirayı hem bakala yani. Kocam komşunumuzun kızını kaçırdı, gitti. Bizi böyle bıraktı. Sonra işte geldim, kadın komparatisinde çalıştım. Yani şimdiki geçimimi oradan sağlıyorum, daha iyi oldum. Önce yani içirecek, giyecek bir şey yoktu çocuklarımın üstünde. Şimdi daha mutluyum, daha huzurluyum. Baya e, değişme oldu buradan. Çalışıyoruz, daha da kazanıyoruz, daha da işimiz daha da güzelleşiyor. E, önce babam bir de kardeşim yardım ediyordu. Şimdi benim oğlum Adana'da çalışıyor. Ben burada çalışıyorum. Daha güzel gidiyor. 
Sadece ekmek ve yemek yapmakla da kalmadılar. Hristiyanların evlenmeden önce kilisede düğün töreninden önce yedikleri Hayat Çöreği adı verilen çöreklerden yapıp İstanbul'daki belli başlı mağazalara yollamaya başladılar. Buradan da bir ek gelir kapısı çıktı kendilerine. Hayat Çörekleri İstanbul'da yine Kedev'in desteğiyle Semra Hanım var bizim destekçimiz o da. Kedev'in gönüllü çalışanı. Buna çok inandı bu işe. İlk başta tabii olumsuzluklar da yaşadık ama sonra Boyner firması 10 bin adet sipariş edince tabii bizim için böyle güzel ışıklar doğdu. Biz onu İstanbul'a gönderdik. Bu kliçe zaten Hristiyanların Mardin'de kilisede yapılan törende, evlilik töreninde gelinle damada edildikleri bir kutsal çörek. Müslümanlar da bunu Arife gününde yapıyorlar. Boyner'e bir sevgililer günü için o kalp Kalp şeklinde 14 Şubat sevgiler günü için işte 10 bin tane gönderdik. Daha sonra İstanbul'dan e, Kibele Tanrıçan'ın e, kadınlar günü için e, şeyleri geldi işte siparişleri geldi. Onları yaptık gönderdik. Bu da Kedev'in desteğiyle oldu yine e, külüçe işi e, ve çok iyi oldu. Hala da sipariş alıyoruz e, İstanbul'dan. Zorlu ve meşakkatli bir yola girdiklerinin farkındaydılar. Kadının olmadığı, erkeklerin egemen olduğu bir bölgede sadece kadınlardan oluşan bir kooperatif ister istemez birçok zorlukla da karşılaşıyordu. Ama hem Kızıltepe Belediyesi hem de Kızıltepe Kaymakamlığı yani milletle devlet el ele verip hayatlarında mücadele yolunu seçmiş kadınlardan desteklerini esirgemediler. İlk desteğimizi biz e, belediyeden aldık. Belediyenin o dönem e, Cihan Sincar vardı. Benim teyzem oluyor aynı zamanda. Kızıltepe gibi bir yerde 10 e, sene, 2 dönem belediye başkanlığı yapmış. Onun desteği çok oldu bize kuruluş aşamasında. E, işte ilk atölyelerimizi kurduğumuzda. E, gerek ip olsa gerek böyle un, ham madde. Bütün ham maddemizi ilk başta o aldı bize. Çok büyük desteği oldu bu, bu konuda. Ondan sonra belediyeden sonra Kızıltepe Kaymakamlığı'nın da desteği oldu. KEDE var İstanbul'da Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı. Biz onlarla beraber çok fazla projeye imza attık, çok beraber güzel işler yaptık. Bütün olan işlerimizi iyileştirdik onlarla. Yine Mardin'de İpek Yolu Kadın Kooperatifi var, onların çok desteği oldu. Yani gittiğimiz her yerde kadın olunca aslında geri çevrilmedik. Herkes elini taşın altına koydu bu konuda. Hem Kaymakamlık olarak, devlet olarak yaptığımız faaliyetlerde hem sivil toplumun yaptığı faaliyetlerde kadınların ön planda yer aldığını, hem çalışma hem hedef kitle olarak kadınların ön planda yer aldığını görüyoruz. Biz de kaymakamlık olarak bu işleri kimin yaptığına bakmaksızın, hangi sivil toplum örgütü olduğuna bakmaksızın, bu sivil toplum örgütünün önder kişilerinin, yöneticilerinin siyasi düşüncelerine asla bakmaksızın eğer ortada kadına yönelik iyi bir gayret, bir çaba varsa niyeti, düşünceyi asla sorgulamadan mutlaka destek oluyoruz. Bunun en güzel örneği de son dönemde Kadın Eğitim Destek Kooperatifi, kısaca Kızıltepe'de Kadın Kooperatifi olarak isimlendirilen kooperatifin çalışmalarına verdiğimiz destek gibi. Aslında iyi niyeti çabayı ortaya koyan onlar bize geldiler kaymakamlık olarak. Acaba bize yardımınız olabilir mi dediler. Biraz tedirgen, tedirgindiler, biraz çekiniyorlardı. Bu çekinmenin belki geçmişte haklı sebepleri olabilir. Ama ben baktım ki ortada sadece muhtaç kadınlara, ihtiyaç sahibi teyzelerimize, ablalarımıza destek var. Bundan uzak kalmamız asla mümkün olamazdı. Desteklerimiz çok büyük olmadı aslında. Küçük küçük desteklerimiz oldu. Maddi boyutundan çok bu desteğimizin manevi boyutunun çok büyük olduğunu gördük. Yani eskiden batıdan, ülkenin batısından buralara bakıldığında buralarda kötü şeyler oluyor sadece zannediliyordu. Burada sürekli kötü şeyler olduğuna inanılıyor. Hayır Kızıltepe'de, Mardin'de, Güneydoğu'da, Doğu'da birçok yerde çok iyi şeyler oluyor. Kentleri tanımlamaya sevginin ve Doğu insanının, Güneydoğu'lu insanının içinde yer alan sıcakkanlı, misafirperver yapının e, tanımlamasına müsaade etmek gerektiğini düşünüyorum. Gerçekte olan şey bu. Diğer durumlar arzi ve geçici durumlar. Siz Kızıltepe'de hangi aileye gitseniz sizi kucaklar. 
Ve o ailenin kadını, kızı, aile reisiyle birlikte size sofrasını açar. Çok güzel misafirperverlikler yaşanır. Kızıltepe Kadın Kooperatifi bünyesindeki kadınlar sadece yemek işinin içinde de değil. Bölgede eskiden her evde bulunan Tevn adı verilen dokuma tezgahlarında da birçok çeşit ürün üretiyorlar. Dokuma tezgahlarında dokudukları bu ürünlerden hem gelir elde ediyorlar hem de bir kültürün yok olup gitmesine engel olmaya çalışıyorlar. Biz e, dört kardeşiz. E, ailede sadece babam çalışıyor. Bir de ben aileye destek veriyorum. E, i̇ki kardeşim okuyor. Annem ev kadını. Ben buraya gelmeden önce ben de ev kızıydım. Çalışmıyordum. Bizim buranın kızları normalde çalışmıyor. Aile tarafından işte kültür tarafından işte çalışamıyorlar. E, böyle bir kooperatif kurulduğu zaman işte bir arkadaşlar bize haber verdi. Böyle bir kooperatif açacağız. Siz de bize destek verin diye. Biz de kabul ettik. Bizim burada Mardin bölgesinde e, eskiden her evde bulunan tem. Şimdi sadece Kızıltepe ve Nusaybin'de bulunuyor. Biz de kültürümüzün kaybolmaması için böyle bir kooperatif kurduk. Kızıltepe Kadın Kooperatifi olarak. Burada şimdi biz bundan 3 yıl önce buraya açtık. Biz eskiden dokuyorduk, şimdi üreticiyiz. Ee, kültürümüzün kaybolmaması için bu kültürü devam et etmek istiyoruz. Bu kooperatifi ayakta tutmak için işte Güneydoğu kızlarını bekliyoruz buraya. Hani eşim yok. Kaynanam vardır. Eşimden sonra o da vefat etti. Ya yani o da bana yardımcı oluyordu. O da gittikten sonra bütün yük bana kaldı. E ben çalışmaya başladım. Şimdi memnunum yani. İşimden de memnunum, ortamımdan da memnunum bu kadın kooperatif sayesinde. Fasna Alp ailesiyle birlikte çok rahat bir yaşam sürebilirdi aslında. Paris'te yaşayabilirdi mesela. Ama o bunu tercih etmedi. Mardin'de kalarak hayata tutunmaya çalışan kadınların tutunacak dalı oldu. Onlara eğitimler verdi. Geçinmeleri için, yeni bir hayat kurabilmeleri için yanlarında durdu. Hem ana hem baba olarak hayata sıkı sıkı sarılan Mardinli kadınların hayatında Fasla Alp koskocaman bir Fark yarattı. Sevgili seyirciler, Faslı Alp'in hikayesini anlatırken inanın biz de en az Faslı Hanım kadar gururlandık. Türkiye'de böyle güzel hikayeler de var dedik. Üstelik en çok hoşumuza giden de Güneydoğu'da çok çok çok sık gördüğümüz devletle belediyelerin arasındaki ayrımcılığın burada kalkmış olması. Valisiyle, kaymakamıyla, belediyesiyle. Bir ilçenin kadınlarına nasıl sahip çıktıklarını gördünüz sanırım. Çok etkileyici değil mi? Umarız daha nicelerini ekrana getirebiliriz. Fark yaratanlara kısa bir ara vereceğiz. Ardından bu programa nasıl katılacağınızı merak ediyorsanız bir kez daha hatırlatacağım. Sevgili seyirciler, Fark Yaratanlar programı artık yavaş yavaş bir klasik olmaya doğru gidiyor. Türkiye'de sivil topluma gönül veren insanların A takımını oluşturduğumuz bu program. Eğer siz de konuk olmak istiyorsanız ya da birini önermek istiyorsanız lütfen internetten www.farkyaratanlar.org adresine girip formumuzu doldurun. Ya da telefonu alın, ev ya da cep telefonu fark etmez. 0212 249 23 14 nolu adres telefonu arayın. Ve arkadaşlarımız sizi ne yapmanız yönünde yönlendirsinler. The Seed Salon'dan karşınıza geldik. Yeni bir Fark Yaratanlar programında yine Sabancı Müzesi'nde sizlere Türkiye'nin iyi insanlarını tanıtacağımız yeni bir programda buluşuncaya kadar ben Cüneyt Özdemir. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. 
umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi.